Welcome to another video, uh, subject A to L, Sensors and Transducer. In the second module, in the second module uh, temperature transducers, thermal sensors. We are going to cover the syllabus. The last topic is radiation sensors. Okay. Radiation sensors are the basic working principle and the types of radiation sensors. This is all about it. Now, this is the second module. We are going to cover the third module. We are going to cover the uh, classes or to the second module so, one type of sensors uh, the working principle and the structure and the advantage and disadvantage application okay so, radiation sensor so, radiation it is the emission of energy from matter in the form of rays or high speed particles. Radiation emitting uh, it's an energy emitting on radiation the it's a from uh, matter <coughs> in the form of rays or high speed particles. Uh, radiation can be generally classified into two primary classes. First one is electromagnetic radiation. Okay. Electromagnetic radiation is emission of pure energy. That is why we have to learn about radio, electromagnetic spectrum, radio wave, cosmic radiation, x-rays. We have to learn electromagnetic radiation. Then particle radiation is fast moving particles. From matter emit fast moving particles. They have both energy and mass associated with its release. Okay. So, electromagnetic radiation is pure energy. But so, particle radiation is also energy and matter. It is mass. Then, this form of relation may, may include um, alpha particles, and beta particles, and neutron. So, we have learned about neutrons. So, alpha, beta, neutron. This so, is a particle radiation example. Okay. Now, radiation is an uh, emission of energy from matter in the form of rays and high-speed particles. Now, the two are electromagnetic radiation. That is the rays, X-ray, uh, cosmic sunlight, radio wave, infrared wave, that is the waves. Okay. Then, that is pure energy. That is the particle radiation. That is the energy plus mass associated with it. High speed particles are emitted. That is the alpha particle, beta particle, neutrons, electrons. That is an example. Okay. Now, that is radiation. This is radiation sensor. Radiation sensors. Radiation sensors or radiation detectors or particle detector, they are devices that can sense and measure radiation. Radiation sensor is measure. It measures the ionization of many types of radiation like beta radiation, gamma radiation, alpha radiation, all possible. It is an instrument used to detect or identify high energy particles such as those produced by nuclear decay cosmic radiation or reactions in particle acceleration okay so radiation adalengil matters high speed matters particles adine detect cheyan vendittu use cheynavaraana radiation detectors then depending on the specific needs of the device common types of radiation sensors are nammalde avashyathine anusarichu namukku three types aanu ullathu first one gas filled radiation detector second one scintillation radiation detector third one solid state radiation detector this is the type of gas field, scintillation, solid state radiation detector. Now, how do you work in this type of radiation sensors? That's why we will learn the scintillation detector. If we explain it clearly, we will help you with the picture. Now, let's start the explanation. The scintillation is the same. The basic principle behind this instrument is the use of a special material that glows or scintillates when radiation interacts with it. Okay? Now, one special material. That is, radiation when strike it, it glows. If you are working on this CRT monitor, you can see that the phosphor light electron beam will glow. That glow is on the screen. That is, here is a special material. When radiation when strike it, it particles when strike it, it glows. That is, it scintillates. That is, it is a scintillation detector. 
ഇനി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾട്ട് കോൾഡ് സോഡിയം അയഡൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം അയഡൈഡ് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഡിയം അയഡൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ റേഡിയേഷൻസ് റേഡിയേഷൻസിന് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സോഡിയം അയഡൈഡ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫ്രം ദ സിറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ എ ക്ലിയർ വിൻഡോ ദെൻ ഇറ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് എ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് അപ്പൊ അത് കുറെ പ്രാവശ്യം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ വിൻഡോയിലോട്ട് പോകുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഇസ് എ ഫോട്ടോ കാതോഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാതോഡ് ആണ് ദെൻ ദ ഫോട്ടോ കാതോഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ഇറ്റ് സർഫസ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പുൾ ടുവേർഡ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് കോൾഡ് ആനോഡ് through which through the application uh, sorry these electrons pull towards a series of plates called anode through the application of a positive high voltage appo namukku ivada varilla working parnittu adutha ilkku povu ato appo da nammude radiation varunu then radiation varumba endha oru special material la ana radiation strike aikunnathu aa material aanu sodium iodide okay അപ്പൊ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയം അയഡൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് സോ ഈ സോഡിയം അയഡൈഡില് റേഡിയേഷൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിന്റലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ദ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫ്രം ദ സിന്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ എ ക്ലിയർ വിൻഡോ വേർ ഇറ്റ് ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് എ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ അതായത് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ആൻഡ് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഇതിലെ മെയിൻ പാർട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അവിടെ വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ റേഡിയേഷൻ വന്നു സോഡിയം ഐഡിയയിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അത് ഗ്ലോ ചെയ്തു ആ ഗ്ലോനെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ വഴി ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു ഇനി ഈ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിന് രണ്ട് പാർട്ട് ആണുള്ളത് ഒരെണ്ണം കാതോഡ് അതാണ് ഫോട്ടോ കാതോഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന ആ പേർപ്പിൾ കളർ കേട്ടോ അതാണ് ഫോട്ടോ കാതോഡ് ദെൻ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ആനോഡ് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം അല്ല കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ കുറെ ആനോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ആനോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ആർക്കും കാണില്ലേ ഇതൊക്കെ ആനോഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്താ ദ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഫോട്ടോ കാതോഡ് അത് ഓക്കെയാണ് The photocathode produces electrons when light strikes its surface. Then we create the light here in the optical window. We strike the photo multiplayer tube. That is the photocathode. And strike the image, it generates electrons. Okay. Electrons are generated. These electrons are going to go through a series of plates called anode kando ee electrons ee oro oro anode lekum strike cheyidu pull cheyana avade strike cheyidu nammal oru positive voltage apply cheyum aa positive voltage apply cheyumbo ee electrons okke anode ne nere poi kondirikkana okay clear aanallo ini namukku adutha adu parayam ini ee anode ne oru prathyegatha undu adayathu cathode ne generate cheyida electrons adu first kando oru electron generate cheyidu idana electron nu vechollu aa electron ഫസ്റ്റത്തെ ആനോഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഫോട്ടോ കാതോഡ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് ആനോഡ് ഫേസ്റ്റ് ആനോഡിൽ ക്ലിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സെവറൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെവറൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഫോട്ടോ ആനോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ദിസ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് പുൾഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആനോഡ് വേർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ റേഡിയേഷൻ വന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോ ക്രിസ്റ്റൽ അടിച്ചു ലൈറ്റ് സിന്റലൈറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് വന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൽ
ദെൻ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓരോന്നിനും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഡബിൾ ചെയ്ത് ഡബിളോ ത്രിബിളോ ചെയ്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ ഓരോ ആനോഡില് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഇലക്ട്രോണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫുൾ ടുവേഴ്സ് എൻ എക്സ് ആനോഡ് വേർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ സീക്വൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് അൺടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ആനോഡ് ഇസ് റീച്ച് വേർ ദ ഇലക്ട്രോൺ പൾസസ് നൗ മില്യൻസ് ഓഫ് ടൈംസ് ലാർജർ ദാൻ ഇറ്റ് വോസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് മനസ്സിലായോ ലാസ്റ്റത്തെ ആനോഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് മില്യൻസ് ഓഫ് ടൈംസ് ലാർജർ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനേക്കാളും മില്യൻസ് കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ആനോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ആനോഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് പൾസ് ഇസ് ഡിറ്റക്ടഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ ദ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും എൻഡിൽ അപ്പൊ അവര് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പൾസിനെ മെഷർ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ നല്ല രസം അല്ലേ പഠിക്കാൻ സിന്റിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്റ്റോറി പഠിക്കുന്ന പോലെ അത് തന്നെ സി ആർ ടി മോണിറ്റിന്റെ വർക്കിംഗിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം ഒരു വർഷം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോറാവില്ലല്ലോ അല്ലെ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡിന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സിന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോ കൂടെ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിൽ എത്തുന്നു അവിടെ കാതോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നു ഓരോ ആനോഡിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ലാസ്റ്റത്തെ ആനോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് മെഷർ ഡിവൈസ് മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിന്റിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് അയനൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പൊ അടുത്ത കാറ്റഗറി ആണ് അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വെൻ ദ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ഡിറ്റക്ടർ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഗ്യാസ് ബിക്കമിംഗ് അയനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ മീറ്റർ അപ്പോ ഒരു ഗ്യാസ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്യാസസ് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് അയനൈസ് ആവും അയണൈസ് ആവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസും ഫോട്ടോൺസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ അയണൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ റിസൾട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ആണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് ആസ് ദ റേഡിയേഷൻ പാസസ് ത്രൂ എയർ ഓർ എ സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് അയനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ എയർക്കോസ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു എയർലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസിലോ റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ അയണൈസേഷൻ സംഭവിക്കും ദെൻ എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഏരിയാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് സ്പേസ് ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ വിൽ ബി അട്രാക്ട് ടു ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ട്രാവൽ ടു ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിലും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ വന്ന് പാസ് ചെയ്തപ്പോ ഗ്യാസ് അയണൈസ്ഡ് ആയി ആൻഡ് അയണൈസ്ഡ് ആയി അതായത് പോസിറ്റീവ്സും ഇത് പ്ലസ് 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 ഫോട്ടോൺസും പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാതോഡും ആനോഡ് കാതോഡ് നെഗറ്റീവും ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവും പ
ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇത് അയണൈസ് ആവും അയണൈസ് ആവുമ്പോ തന്നെ അതിലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഒക്കെ കാതോഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ആനോഡിലേക്കും അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ കാതോഡും ആനോഡും അവരെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വെരി സ്മോൾ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദ മോർ ദ റേഡിയേഷൻ എൻഡേഴ്സ് ദ മോർ കറണ്ട് വിൽ ബി ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എളുപ്പല്ലേ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അയണൈസേഷൻ ചാമ്പർ പ്രപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ഗീഗർ മുല്ല ട്യൂബ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അയണൈസേഷൻ ചാമ്പേഴ്സും പ്രപ്പോഷണൽ കൗണ്ടർ ഗീഗർ മുല്ല ട്യൂബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ നോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ അഗെയിൻ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേ കൺസെപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആ സെമി കണ്ടക്ടർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് എ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിറ്റക്ടിംഗ് മീഡിയം ഇസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് ലിക്കൺ ഓർ ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു അതിനു മുൻപ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോസ്ഫർ സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഗ്ലോ എടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ അതായത് സിലിക്കണോ ജർമ്മനിയോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ബീം ഓഫ് അയനൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ പാസസ് ത്രൂ എ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് എ കറന്റ് പൾസ് ഇപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് അറിയാം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ അയനൈസേഷൻ ഭീം റേഡിയേഷൻ ഭീമ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പോസിറ്റീവ് അയൻസ് ഒരു സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് അയൻസ് ഒരു സൈഡിലും ആയിട്ട് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് എ കറന്റ് പൾസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് സിലിക്കൺ കണ്ടെയിൻ ടു മെറ്റീരിയൽ ദ ബേസിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സിലിക്കൺ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെജോറിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ അതായത് മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ആസ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് പി ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ അതിന്റെ ഹോൾസ് എന്നാണ് പറയാ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഹോൾസ് ആണ് അവരുടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇനി ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദീസ് ടു ആർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് Migrate to the the p types creating a depletion region between them. Apo, electrons, uh, positive charge la, holes in the low, adilake, migrate അങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും കൂടിയ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു റീജിയൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് വെൻ റേഡിയേഷൻ ഹിറ്റ്സ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് പെയേഴ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ട്രാവൽ വിത്തിൻ ദ ഡിറ്റക്ട് and the the current pulse they cause is proportional to the level of radiation. അപ്പൊ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഐ മീൻ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആയാലും ജർമ്മനി ആയാലും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടാണ് പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക പി ടൈപ്പിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഹോൾസ് എൻ ടൈപ്പിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ദേ ആർ ജോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ എൻ ടൈപ്പ് മൂവ് ടു ദ ഹോൾസ് ഇൻ ദ പി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ഒരു റീജിയൻ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റീജിയൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റീജിയൻ ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റേഡിയേഷൻ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വെൻ ദ റേഡിയേഷൻ ഹിറ്റ്സ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഹിറ്റ്സ് എ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ആ ജോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആവുകയാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ചാർജസ് Carriers travel within the detector. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയവര് അതിനുള്ള ട്